హై వన్ అండ్ ఆఫ్ ఐ యామ్ విజయ్ భాస్కర్ ఐటీసిటి ట్రైనర్ చిన్న టేకూర్ సో టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద కంప్యూటర్ బేసిక్స్ కంప్యూటర్ బేసిక్స్ అంటే ఏముంటాయి వాట్ విల్ బీ ఇన్ కంప్యూటర్ బేసిక్స్ ఓకే సో వై వీఆర్ యూజింగ్ ద కంప్యూటర్ అండ్ why we are using the computer and what is a computer and introduction of a computer computer yokka introduction ekkada ekkada computer ni use chestunnamo asalu enduku computer ni use chestunnam anedi manamu ee class lo chudabothunnamo okay right first one what is a computer a computer is an electronic device that you can use to store and process the information here why we are calling computer as an electronic device means computer will run on the support of a electricity or power without power or without electricity computer may not work ikkada manam computer ni electronic device ani enduku antunnamo ante computer current untene computer work avutundi కంప్యూటర్ కరెంటు సపోర్ట్ తీసుకునే రన్ అవుతుంది ఎలక్ట్రిసిటీ లేదు అంటే కంప్యూటర్ వర్క్ అవ్వదు అందుకోసమే మనము కంప్యూటర్ ని ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్ అని అంటాము సో ఈ కంప్యూటర్ ఏంటి అసలు కంప్యూటర్ అనేది ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్ అని చెప్పుకున్నాం దీని ద్వారా మనకి ఏం ఉపయోగం ఏం హెల్ప్ అంటే ఈ కంప్యూటర్ ద్వారా మనము మెయిల్స్ ని పంపించుకోవచ్చు తర్వాత వీడియోస్ రికార్డ్ చేసుకోవచ్చు ఆన్లైన్ క్లాసెస్ కి అటెండ్ అవ్వచ్చు తర్వాత మనకు కావాల్సిన డాక్యుమెంటేషన్ చేయొచ్చు వీడియోస్ చూడొచ్చు ఎంపీ త్రీ సాంగ్స్ వినొచ్చు డయాగ్రామ్స్ వేసుకోవచ్చు మ్యాథమెటికల్ క్యాల్కులేషన్స్ చేసుకోవచ్చు బిల్లులు జనరేట్ చేసుకోవచ్చు ఇలా రకరకాల ఉపయోగాలు ఉన్నాయి కంప్యూటర్ ద్వారా ఓకే వై వాట్ విఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ది కంప్యూటర్ వాట్ ఈస్ ఎ కంప్యూటర్ కంప్యూటర్ ఈజ్ అన్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్ సో విచ్ ఈస్ యూజ్ టు స్టోర్ ది డేటా అండ్ process the data so by using the computer we can send emails and we can record videos and we can record the mp3 player mp3 and we can see the videos and we can draw the diagrams we can perform the calculation mathematical calculations etc for this purpose we are using the computer so when we give the input according to that input computer will be gives the output ande manamu edaithe input ga computer ki input isthunnamo dani base cheskoni manaki computer output anedi isthundi for example ippudu manamu oka video ni chudal anukuntunnam video chudal anukunnappudu video player open chesi adi click isthanu అప్పుడు క్లిక్ ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఆ పర్టికులర్ వీడియో ని ప్లే చేయి అని చెప్పి మనం ఇన్పుట్ ఇస్తున్నట్టు ఓకే ఇన్పుట్ ఇచ్చి క్లిక్ ఇచ్చినాక వీడియో ప్లే అవుతుంది కదా అది అవుట్పుట్ అంటే కంప్యూటర్ మనం వీడియో ప్లే చేయి అని చెప్తే ఆ వీడియోని ప్లే చేస్తున్నది అవుట్పుట్ ప్లే చేయమని క్లిక్ ఇచ్చేది ఇన్పుట్ ఓకేనా రైట్ అర్థమైంది కదా రైట్ సో వెన్ వి గివ్ ది particular input according to that input computer will gives the output for example we have to play video for that we have open the video player and click that particular file then the video will be played here opening of uh, opening of a player and clicking the file will be the input and displaying the video is the output okay and other better example a if you have to perform the or perform the addition for 20 we open the calculator in the computer and uh, adding the two numbers 10 plus 20 equals to enter here we are giving the numbers as a input 10 and 20 so computer is giving the output by adding the 10 and 20 is 30 okay na so this is the input and that is the output so according to our input computer will give the uh, accurate output okay so who is the father of the computer charles babbage is the uh, father of the computer okay 
fact so what are the uses where we are using the computer computer oka upayogalu emi ekkada ekkada manam computer ni use chestunnam ante manam personal ga use chestunnamo business purpose use chestamo medical field use chestamo tarvata business lo use chestamo so ipudu okokati manamu ela use chestam anedi chusukuntam ipudu personal ga teeskune sariki manamu indaga discuss chesinatu games aadtamo tarvata paint veskuntamo mathematical calculations perform chestamo videos play chestamo songs vintamo emails pampistamo charting chestamo ivanni manam personal ga use chestam when when comes to uses of a computer we are used in mainly in six sectors according to that first one is the personal so when comes to personal how we are using for computer for personal uses means we will do this shopping in online and we will play the games and we will watch the videos and we will listen the music we can send the mails and we can for uh, charting we can perform charting and we can create a documentation presentation etc and we can draw the diagrams and we can do the mathematical uh, mathematical calculations these all those things will perform in a personal computers and when comes to second thing business in business how the computer is used means when we when we go to shopping mall we have we done the shop after completion of the shop they will generate the bill okay so that bill will be generated by using the computer మనం ఎప్పుడైనా షాపింగ్ మాల్స్కి వెళ్ళినప్పుడు మనము బట్టలు కానీ ఏవైనా షాపింగ్ చేసినాక మనకి బిల్ ఇస్తారు కదా ఆ బిల్ అనేది ఎక్కడి నుంచి జనరేట్ అవుతుంది కంప్యూటర్స్ నుంచి జనరేట్ అవుతుంది ఓకే సో నెక్స్ట్ ఎడ్యుకేషనల్ వెన్ కమ్స్ టు ఎడ్యుకేషనల్ ఫీల్డ్ హౌ వీ ఆర్ యూసింగ్ ద కంప్యూటర్స్ మీన్స్ ఫస్ట్ వన్ ఇంటర్నెట్ అండ్ ఫర్ లర్నింగ్ పర్పస్ అండ్ రైటింగ్ పర్పస్ ఫర్ కీపింగ్ ద రికార్డ్స్ అండ్ టెస్టింగ్ సో if you want to gain knowledge like if you want to get matter any matter regarding to your subject so we easily surf the that data in, in internet and get that information very easily and accuracy okay by using the internet we can download the images we can download the videos we can download the mp3 and we can download the documentations and we can download the presentations etc so internet use chesi manamu manaku kavalsina subject ki sambandhinchina matter edanna kavali ante internet lo search cheskoni aa information ni manamu డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అదే విధంగా ఆ మ్యాటర్ కి సంబంధించిన పిక్చర్స్ గానీ వీడియోస్ గానీ ఏవైనా ఎంబి త్రీ వాయిస్ మెసేజెస్ గానీ ఏవైనా డాక్యుమెంటేషన్స్ గానీ ఇవన్నీ మనము డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఈజీగా చదువుకోవచ్చు సో దీని పర్పస్ మనం ఇంటర్నెట్ లో యూజ్ చేస్తాం లర్నింగ్ పర్పస్ యూజ్ చేస్తాము రైటింగ్ వర్క్ తర్వాత మనం డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాక మన పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ గానీ పర్సనల్ థింగ్స్ గానీ అవన్నీ మనము రికార్డ్ ఫామ్ లో కంప్యూటర్ లో ఒక డ్రైవ్ లో స్టోర్ చేసుకొని పెట్టుకోవచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ వెన్ కమ్స్ టు మెడికల్ ఫీల్డ్ సో కంప్యూటర్ విల్ ప్లే ద మేజర్ రోల్ ఇన్ ద మెడికల్ ఫీల్డ్ లైక్ మెయింటైనింగ్ ద మెడికల్ రికార్డ్స్ ఫర్ బిల్డింగ్ పర్పస్ ఫర్ మానిటరింగ్ ద హాస్పిటలైజేషన్ పర్పస్ ఫర్ రీసెర్చ్ పర్పస్ ఫర్ డయాగ్నసిస్ పర్పస్ నవ్ ఏ డేస్ కంప్యూటర్ వాజ్ యూజింగ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ రోబో అసిస్టెంట్ ఫర్ సర్జరీ so for by using the robotic uh, doctors was doing the surgery so the these robots can make surgery more accurate when compared to the human uh, not only for that purpose for scanning purpose okay for x ray purpose for all those things we are the computer was using in a medical field medical field ki vachhe sariki records maintain cheyadaniki gaani 
లేదా పేషెంట్ యొక్క పేషెంట్ యొక్క కేసుని ఏమేమి ఇస్తున్నాము ఏం ట్యాబ్లెట్స్ ఇస్తున్నాము ఏ ఏ జబ్బుతో అడ్మిట్ అయ్యాడు సో ఇవన్నీ మెయింటైన్ చేయడానికి తర్వాత పర్టికులర్ ఒక జబ్బు మీద దాని మీద రీసెర్చ్ చేయడానికి కానీ తర్వాత స్కానింగ్ కానీ ఎక్స్రే పర్పస్ కానీ వాటి కోసం కానీ తర్వాత కంప్యూటర్స్ రోబోట్స్ ని యూజ్ చేసి ఆపరేషన్స్ కూడా పర్ఫామ్ చేయడానికి సో ఈ ఆపరేషన్స్ అనేటివి మనిషి అన్న తప్పులు చేస్తాడు కానీ రోబోటిక్స్ అనేటివి తప్పు చేయకుండా కరెక్ట్ గా అక్యురేసీగా సర్జరీ అనేది పర్ఫామ్ చేస్తుంది సో ఈ విధంగా కంప్యూటర్ అనేది మెడికల్ ఫీల్డ్ లో యూజ్ అవుతుంది మెడికల్ ఫీల్డ్ తో పాటు గవర్నమెంట్ సెక్టార్ లో గవర్నమెంట్ సెక్టార్ లో చాలా చోట్ల చాలా విధంగా మనకి అప్లై అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం సోషల్ వెల్ఫేర్ స్కూల్స్ లో మనం జాయిన్ అవ్వాలి అంటే ఫస్ట్ ఫార్మ్స్ ఫిల్అప్ చేయాలి సో ఆన్లైన్ లో అప్లై చేసుకొని టెస్ట్ రాసి తర్వాత మనము స్కూల్ లో ఎంటర్ అవుతాము అలాగే దీంతో పాటు మనకి క్యాష్ సర్టిఫికేట్ కావాలి సో క్యాష్ సర్టిఫికేట్ కావాలి అంటే మనము ఆన్లైన్ లోకి వెళ్ళి మీ సేవలకి వెళ్ళి ఆన్లైన్ లో మన డేట్ డీటెయిల్స్ అన్ని ఎంటర్ చేసి మనం క్యాష్ సర్టిఫికేట్ ని జనరేట్ చేసుకుంటాం ఇలా పలు రకాలుగా గవర్నమెంట్ యొక్క సెక్యూరిటీ పర్పస్ గానీ తర్వాత మిలిటరీ పర్పస్ గానీ వీటి అన్నిటి కోసం కూడా కంప్యూటర్ అనేది చాలా చాలా ఉపయోగపడుతుంది గవర్నమెంట్ కి వెన్ కమ్స్ టు గవర్నమెంట్ సెక్టర్ కంప్యూటర్ ఈజ్ వెరీ ప్లేస్ ఏ వెరీ మేజర్ రోల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు జనరేట్ ది క్యాష్ సర్టిఫికేట్ వీ వెంట్ టు మీ సేవా సెంటర్ అండ్ వీ ఎంటర్ ది టోటల్ డీటెయిల్స్ అండ్ అకార్డింగ్ టు దట్ డీటెయిల్స్ వీ విల్ జనరేట్ ది క్యాష్ సర్టిఫికేట్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ దట్ పర్పస్ ఇట్ కంప్యూటర్స్ ఆర్ యూజింగ్ ఫర్ మిలిటరీ పర్పస్ సెక్యూరిటీ పర్పస్ అండ్ ట్రెజరీ పర్పస్ అండ్ ఆల్ అదర్ థింగ్స్ దట్స్ వై కంప్యూటర్ విల్ ప్లే మేజర్ రోల్ ఇన్ గవర్నమెంట్ సెక్టర్స్ వెన్ కమ్స్ టు పబ్లిషింగ్ నవ్ ఏ డేస్ దూన్ న్యూస్ పేపర్స్ మ్యాగ్జీన్స్ అండ్ బుక్స్ మెటీరియల్స్ డిజైనింగ్ అండ్ మ్యాటర్ ఎంటరింగ్ ద మ్యాటర్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ వాల్ డూయింగ్ బై యూజింగ్ ద కంప్యూటర్ సో వే మనం పబ్లిషింగ్ కిందకి వస్తే న్యూస్ పేపర్స్ యొక్క డిజైన్ కానీ మ్యాటర్ సెట్టింగ్ కానీ ఇమేజెస్ కానీ దాంతో పాటు మ్యాగ్జీన్స్ మ్యాగ్జీన్స్ లో ఇమేజ్ సెట్టింగ్ కానీ బుక్ సెట్టింగ్స్ కానీ తర్వాత ఏవైనా మెటీరియల్స్ కావాలన్నా కానీ ఇవన్నీ కంప్యూటర్ ద్వారానే డిజైన్ చేస్తున్నారు ఇవన్నీ కంప్యూటర్ వల్ల కంప్యూటర్ తో ఉపయోగం ఇప్పుడు ఉపయోగాలు చూసాము కంప్యూటర్ ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి మనకి నాలుగు రకాల కంప్యూటర్స్ ఉన్నాయి ఒకటి సూపర్ కంప్యూటర్స్ ఒకటి మెయిన్ ఫ్రేమ్ కంప్యూటర్స్ ఇంకోటి మినీ కంప్యూటర్స్ నెక్స్ట్ పర్సనల్ కంప్యూటర్స్ వెన్ కమ్స్ టు టైప్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ దేర్ ఆర్ మెయిన్లీ ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ వన్ ఈజ్ సూపర్ కంప్యూటర్స్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ మెయిన్ ఫ్రేమ్స్ అండ్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ మినీ కంప్యూటర్స్ అండ్ ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ పర్సనల్ కంప్యూటర్స్ వెన్ కమ్స్ టు సూపర్ కంప్యూటర్స్ ఇట్ ఈస్ అ వెరీ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇట్ విల్ స్టోర్ వెరీ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ like satellite images navigations and military war scenarios etc so super computers vishayani ki vachese ee dani chaala data ni store chesukodaniki use chestam but store aa danto paatu satellite dwara images ni capture cheyadamo tarvata military lo wars vachina appudu dani oka war scenarios ni capture cheyadaniki store cheyadaniki manam super computers use chestam danto paatu weather conditions gani manam super computers dwara చేస్తాము నెక్స్ట్ మెయిన్ ఫ్రేమ్స్ ఈ మెయిన్ ఫ్రేమ్స్ కంప్యూటర్స్ అనేటివి పెద్ద పెద్ద సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ లైక్ ఐబిఎం డెల్ ఇలాంటి కంప్యూటర్స్ లో ఈ మెయిన్ ఫ్రేమ్స్ కంప్యూటర్స్ అనేటివి యూజ్ చేస్తాం వెన్ కమ్స్ టు ద మెయిన్ ఫ్రేమ్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ విల్ బి యూజ్ ఇన్ ఐబిఎం డెల్ లైక్ దట్ బిగ్ సాఫ్ట్వేర్ బిగ్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ విల్ యూజ్ ది మెయిన్ ఫ్రేమ్ కంప్యూటర్స్ వెన్ కమ్స్ టు ద మినీ కంప్యూటర్స్ it will be used in a small scale industries and government and and uh, small small software companies etc so mini computers ni vishayani kochhe sariki ee mini computers anedi small scale industries gaani tarvata government sector gaani ilanti chota manam mini computers anedi use chestamu పర్సనల్ కంప్యూటర్ విషయానికి వచ్చేస్తే మనం యూజ్ చేస్తున్న కంప్యూటర్స్ నే పర్సనల్ కంప్యూటర్స్ అంటాం అది డెస్క్ టాప్ అయి ఉండొచ్చు లేదా ల్యాప్టాప్ అయి ఉండొచ్చు వెన్ కమ్స్ టు ద పర్సనల్ కంప్యూటర్ దీస్ కంప్యూటర్స్ ఆర్ యూజ్డ్ బై అవర్ సెల్ ఇట్ విల్ బి ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ డెస్క్ టాప్ ఆర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏ ల్యాప్టాప్స్ ఓకే 
so when it comes to the history of a computer when we introducing the computer before introducing the computer there are several several steps we have done first one is abacus abacus was introduced in 2500 bc so computers history ki velthe computers manam kanukune mundu danikante mundu okokati kanukunta step by step kanukuntu vastu manamu last ki computer anedi kanukunnam vaatilo modati di abacus rendo di sniper ball second one is sniper ball third one is slide rule third one vache slide rule fourth one vache pascal fifth one vache lipgen mechanical mechanical multiplier sixth one vache kolmars calculator seventh one vache mechanical computers eighth one vache herman alert idi in tarvata manamu computers anedi charles babbage kanukunnadu so ikkadito manamu computers mana life lo ye vidhanga upayogapadtayi anedi chusam so dani base cheskoni manamu tree map structure lo మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ లో ఏదో ఒక విధంగా ప్రతిరోజు ఒక సెక్టర్ మీద మనము ఆధారపడి ఉంటాం అది ఏది అనేది మనం ట్రీ సెక్టర్ లో డయాగ్రామ్ వేసి ఆ సెక్టర్ ని టిక్ చేసి దాని యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ని రాయాలి సో ఆఫ్టర్ దాట్ అప్ టు నౌ వీ హ్యావ్ సీ ది కంప్యూటర్ హౌ కంప్యూటర్ ప్లే ఎ రోల్ ఇన్ ఎ వర్చువల్ డైలీ లైఫ్ వెన్ ఆఫ్టర్ దిస్ వీ హ్యావ్ టు డూ వన్ అసైన్మెంట్ that we have to create a tree map and in that tree map we have to in we have to tick on various fields which discussed before like education business finance health care scientific research every day our yourself and your family members will interact in any field so according to that you have to tick that one and why we have, we used that sector the tree map will be like this so for example you have today we use the education sector computer is used in education sector means you have to tick that one and why and how it will be useful you have to mention under box so this is the total discussion of total discussion of this class thank you